Ocho, once minutos, tiempo para los deportes aquí en Marandúa Estéreo, porque nosotros nos gusta siempre estar haciendo eco de la participación de nuestros deportistas guaviarenses en otras instancias, en otras eh, categorías, mejor dicho, en todo lo que hacen de, de participación en esos diferentes eventos deportivos, por supuesto que ahí está pendiente Marandúa. Y esta vez hablamos del ciclismo, el ciclismo porque tiene protagonista guaviarense, Rubén. Rubén Olmos va a estar participando en compañía del de equipo del Ejército Nacional en la Vuelta Ciclística La Juventud 2020. La carrera de La Juventud, que por cierto arranca hoy con un prólogo en Ipiales, Nariño, así mismo van a correr por las vías de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda y, Cal, y Caldas, si van es a estar allí. Es un eh, prólogo de, de cinco kilómetros. Es lo sí, que se va dice. a finalizar el domingo 8 de mayo con un ascenso desde Pereira hasta Manizales, donde se conocerá al sucesor del hoy World Tour, Jesús David Peña, ganador en el 2021. Va a estar bien interesante y allá va a estar Guaviare presente con Rubén Olmos, con quien hasta ahora tenemos justamente comunicación, porque hoy comienza, pero desde ya, si queremos desearle muchos éxitos. Rubén, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Eh, buenos días, Laura, y a todos los días de Marandúa. Eh, no, muy contento, la verdad, ya me encuentro aquí en en el municipio de Ipiales, Nariño, a pocas horas de empezar la Vuelta a la Juventud, que es un, una carrera muy prestigiosa a nivel nacional y bueno, estamos con todas las ganas. Vaya. Sí, señor. Bueno, usted, primero que todo, ¿cómo llegó a ser parte de este equipo? Eh, porque entendemos que va a correr usted con el equipo del Ejército Nacional. Eh, no, pues la verdad, este equipo eh, lo habían acabado. Sí, este equipo lo habían acabado y bueno, decidieron nuevamente abrirlo y pues bueno, yo estoy muy pendiente, me recomendaron y no, pues gracias a Dios estoy aquí en este equipo. Usted, usted ya nos había contado, ¿cierto? Que ya, sí, él, claro. él ya nos había contado que estaba haciendo parte o que iba a ser parte y este evento pues lo estábamos esperando justamente con mucha expectativa por la importancia que significa. No recuerdo, y, y, y creo que la concentración de este no, equipo, sí. ¿dónde la realizaron? En Boyacá, eh, creo que fue. No, creo que fue Ibagué. ¿Dónde fue la concentración y preparación de todo esto? No, el equipo como tal, la sede principal, es en el en Duitama, Boyacá. En Duitama. Sí, en el batallón de caballería número uno, general José Miguel Silva Plazas, en Duitama. Y eh, decidieron hacer la sede ahí pues, porque ese de Boyacá, su altimetría, su topografía, son buenos escenarios para poderse realizar uno como deportista. ¿Y cómo fue justamente esa preparación, ese entrenamiento físico, eh, Rubén, para, para, esta categoría, para esta competencia? No, pues eh, desde un principio sabía que iba a ser en, sabíamos que iba a ser en pasto, sí, y pues como tal pasto tiene mucha montaña y bueno, nos favorecía mucho, aquí eh, hay mucha altura, aquí el, el aire es un poquito pesado, se dificulta respirar, pero bueno, nos preparamos en Boyacá, preparamos en Boyacá y sabíamos que iba a haber mucha montaña en esta, en esta carrera, entonces preparaba muy bien la montaña, todo y pues... Arrancamos hoy aquí en uno de los pastos. Eh, están justamente hoy ya ahí en, en, en donde van a comenzar. ¿A qué horas van a comenzar hoy? ¿Por dónde vamos a poder seguir esta transmisión? Porque entendemos que va a haber cubrimiento a nivel nacional. El primer corredor parte hoy a la una de la tarde. Yo estoy partiendo a la una y cuarenta y siete. Está soltando cada corredor cada treinta segundos. Hoy arrancamos con un prólogo de cinco kilómetros. Y bueno, salgo a la 1 y 47 yo. A la 1 y 47, ¿por dónde va a ser la transmisión para que podamos nosotros seguirle la pista a ver qué pasa con Rubén en esta carrera de la juventud? La transmisión empieza a la 1 y media por el canal de RCN, ahí estaremos, estaré Excelente. yo ahí en la línea de ¿Qué partida. Número, ¿Qué número tiene eh, en, su, en su espalda? ¿Qué número va a tener? Eh, yo voy con el Dordal 344, Fuerzas Armadas. 344 Fuerzas Armadas porque él hace parte pues del de equipo de, de justamente del Ejército Nacional que lleva además a otros cinco jóvenes. ¿Cuántos cuántos son en total el equipo? Eh, habemos en equipo somos seis corredores, ¿sí? se sí, hizo sí. como tal en el equipo de muchos más, pero se hizo una selección de los seis mejores porque para esas carreras solo pueden ir seis y bueno, se hizo una selección de los seis mejores corredores y bueno, yo estuve ahí entre los mejores y bueno, venimos a defender aquí, venimos a defender eh, el nombre de las Fuerzas Armadas. 
Bien, Rubén, pero recuérdeme el prólogo que le corresponde hoy cuando inicia esta carrera, eh, de dónde a dónde va y qué dificultades, cómo pinta esta, esta, este trayecto. El prólogo arranca en Ipiales y, o sea, no, no sale por ningún lado, va a ser aquí mismo en el dentro de la ciudad. Y no, pues ahorita ya vamos para el reconocimiento, es un prólogo, la verdad, muy rápido, es, no tiene que ser muy explosivo, es muy concentrado. Tiene algunas curvas, algunas curvas pronunciadas y bueno, ahorita vamos a ir a conocerlas pues, para cogerlas bien y hacer un buen tiempo. ¿Ahí hay favoritos? ¿Ya, ¿En esto se habla de favoritos también? Sí, sí, claro, es, o sea, esa carrera es una carrera muy prestigiosa y viene gente muy importante, viene gente de peso. Aquí en esta, esta carrera la ha ganado Richard Carapaz, la ha ganado Superman López, la ha ganado Sergio Luis Senado, eh, la ganó Oliverio Rincón, bueno, la ha ganado... Eh, Diego Camargo, son gente que está en Europa y ganar aquí en Colombia le abre las puertas a uno en el mundo ¿sí? o sea, claro. ganar esta carrera eso es un tiquete directo para ir a Europa y es una carrera muy emocionante pues porque todos queremos estar allá claro. además, que, además que vienen otras otras dos competencias y me imagino que esto servirá de preparación para lo que será la Vuelta a Colombia y el Clásico de RCN Sí, sí señor, la verdad pues esperamos hacer una muy buena Vuelta a la Juventud eh, ahorita o sea, estamos conectados de la Vuelta a la Juventud y ya después que sacamos de la Vuelta a la Juventud nos concentramos en, en Vuelta a Colombia y sí, nos sirve mucho en preparación esto más que todo le brinda a uno mucha experiencia eh, uno aprende cómo moverse me, en medio de lotes porque o sea, somos muchos corredores, somos 218 corredores ¿sí? y pues hay muchos enredones todo eso, entonces uno aprende muchas cosas acá y bueno, ya corremos Vuelta a Colombia que es ahorita el otro mes el otro mes a principios de junio y bueno, ya tomamos ahí como un pequeño receso y arrancamos con el clásico RCN que es en octubre. Rubén, yo sí le quería preguntar, ¿ustedes cómo hacen para alimentarse y más ahora en esta etapa? Porque allá el frío es terrible, como para subir las calorías, tener como... Bocadillo. ¿Será? Preguntémosle a él que es el experto. Panela. Señora. ¿Cuál es esa alimentación que lleva por estos días para poder cumplir pues, con ese requerimiento calórico que necesita eh, semejante esfuerzo que va a hacer, por ejemplo, en ese tipo de, de competencias? No, pues la verdad, o sea, aquí, hay que, aquí el frío es tenaz, el frío es tenaz, aquí no sale ni el sol. Aquí el día es así como oscurito y bueno, mantenemos muy abrigados para no rechearnos y ya en el día de la carrera y sí... Eh, y bueno, y sobre todo nos hemos preparado en Boyacá, que también es una tierra fría y, y no, pues o sea, tenemos eh, gran ventaja sobre otros equipos, como digamos la Liga del Valle, el equipo del Tolima, de Pereira, tenemos una gran ventaja o sea, en frente a ellos. ¿Pero qué come? La pregunta es, ¿qué come? ¿Qué come ¿Cómo se alimenta un, un ciclista como, como usted, digamos, en esta temporada y durante la carrera? Era la pregunta sí. también. Ah, ya, ya, o sea, pues antes de la carrera ya tratamos de comer como cosas muy muy livianas, ¿sí? o sea, como carbohidratos, que los carbohidratos son los que le dan a uno como esa energía que uno necesita, así como por ejemplo buena pasta, buen arroz, eh, un buen atuncito, avenita, ¿sí? tratar de comer algo así suave. Y pues en la carrera pues llevamos en los bolsillos, llevamos comida en carretera, ¿sí? llevamos comida dulce y comida de sal. Llevamos barras energéticas, llevamos geles, llevamos un poco de cafeína para activarnos un poquito aquí en la altura. Excelente, y sobre todo porque la temperatura eh, es frío, muy baja, ¿no? es muy baja, baja porque usted nos decía, este es un páramo. ¿Cómo está hoy la temperatura? Eh, no, eso aquí se amanece como a 3 grados, 4 grados amanece aquí el día. Y vale. sí, todo esto es páramo, estamos sobre los 3 metros de altura aquí. Y aparte de eso, la presión atmosférica que también influye mucho en los, en los deportistas en esas alturas. Eh, Rubén, le quería preguntar, usted ¿cómo se siente? Porque con usted son 210 ciclistas que hoy van a partir, 10 ciclistas categoría sub-23, que es lo que reúne esta, esta competencia. Que, ¿Cómo se siente con, eh, ante todos estos muchachos que van pues con el mismo objetivo? No, la verdad me siento pues con, con muchas ganas, con muchas ganas de, de estar en esta carrera y y no, sí, o sea, es, es, mi, es mi primer año en la categoría sub-23. Y bueno, este año es como de, más de aprendizaje, sí. Pero pues yo espero hacer algo, ser protagonista en alguna etapa. Bueno, en fin. Y no, me siento la verdad contento y con muchas, muchas ganas. Eh, ya a pocas horas de partido y con mucha ansia. 
Rubén, ¿cómo ha sido alternar justamente esas ocupaciones que usted tiene? Pues porque entendemos está prestando a usted el servicio, ¿o qué actividades está haciendo usted en este momento, además de prepararse? Eh, no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué actividades está haciendo además de, de prepararse para, para estas carreras? O sea, fuera, fuera, del de la, fuera del ciclismo, ¿usted qué otras actividades hace? ¿Está estudiando? ¿Está trabajando? ¿Cómo ha sido alternar pues esas esas do, esas actividades? No, no, la verdad yo ahorita estoy o sea, concentrado solamente en el ciclismo y o sea, no realizo ninguna otra actividad. De, Simplemente al ciclismo, entreno qué en bueno. la mañana, en la tarde y descanso. O sea que tiene usted muy buen apoyo. ¿Quién, es, quién lo ha apoyado? Pues sí, y a eso iba porque es que la anterior <risa> carrera, recordemos cuando lo entrevistamos y estábamos hablando del llanero solitario. Sí, sí, en esta que oportunidad solido, no podemos es decir verdad. que es un llanero solitario porque tiene otros compañeros y me imagino que el respaldo de, de, de todo un equipo que es completamente distinto, ¿no? Contar con más respaldo allí en la carrera. No, sí, señor, la verdad. O sea, eh, como lo había mencionado, yo en el Nacional fui solo y me acompañó solamente pues mi mamá y y ya y, y ya ahorita estar en un equipo donde tengo un mecánico tengo un masajista y un director técnico y un coordinador eh, tenemos deportólogos todo eso o sea eso lo llena a uno como mucho o sea le da uno como esa cómo le digo le da uno como esa motivación para uno continuar claro. y, 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 y de pues, manera... pues, muy hice muy buena carrera en, en el nacional y bueno eh, gracias a todo eso es fruto y estoy en este equipo donde me brindan todo eh, nos dieron uniforme, nos dieron cascos, zapatillas, o sea, nos hicieron de pieza a cabeza prácticamente. Además, de seguridad además, es tan importante. además, exacto, la seguridad para poder practicar este deporte, porque vean vean nomás lo que le pasó al campeón Egan, Egan Bernal, que afortunadamente ya se ha recuperado, pero que esas prácticas en las pistas y en las vías eh, nacionales no deja de ser, obviamente, un riesgo, ¿no? Sí, sí, la verdad, pues, Egan se ha recuperado muy rápido y no, sin mucho riesgo. Sí. Ahí en, en las carreras, o sea, en esas carreras hay que correr inteligentemente y, y ser muy precavido, pues porque o sea, uno maneja aquí altas velocidades y un enredón, un resbalón y uno termina por allá. No, ojalá que no, Dios lo proteja a usted Rubén en esta carrera, de verdad desde aquí, desde Marandúa y desde el Guaviare, eh, mucha fuerza, nos unimos a esa energía que usted tiene hoy de, de ganador, de campeón, yo creo que de aquí en adelante todo lo que viene para, para Rubén es, es coger experiencia, eh, ganar espacios, ganar reconocimiento y de aquí ojalá Dios quiera a, a un Tour de Francia, a, a esos grandes donde, donde realmente se miden porque, porque el Guaviare tiene, tiene mucho talento en ciclismo y qué bueno, qué bueno que estos padres, porque sabemos que cuenta con ese apoyo de los papás para poder dedicarse de lleno a, a esto, eh, pues hayan creído en ese talento que tiene Rubén. Así que vamos a estar muy pendientes hoy al término de, de esta primer, este primer día de la carrera de la juventud. Sí, lo escuchamos muy motivado y le agradecemos porque vemos que se siente orgulloso y de llevar el Guaviare, el sí, nombre sí, del Guaviare, claro. allí en el ciclismo, que me imagino que lo vamos a escuchar en estas transmisiones, el nombre de Guaviare allí y eso esperamos. Eh, Rubén, pues éxitos allí porque hay que decidirle éxito a las personas que éxitos, están haciendo sí, su señor. esfuerzo por Toda salir adelante ¿no? y, positiva. Y, y ese mensaje justamente para, para los ciclistas que están aquí en el Guaviare que sabemos son muchos, muchos, hay un semillero muy grande de, de niños, de jóvenes que le están apostando al ciclismo además como esa actividad que, que les permite transformar sus vidas no, sí, eh, pues yo sé que tras mío vienen muchas muchas personas, muchas generaciones y bueno como lo mencioné antes, eh, espero en la próxima vuelta a la juventud, en unos cinco años, que ya, ya aquí, eh, hartos boyarenses, aquí pues por el momento yo soy soy el único, soy el único que está aquí, y pues bueno, vengo aquí en representación del Guaviare, y bueno, espero que esto le abra las puertas a muchos más jóvenes para que estén en nuestras carreras. Así es. Eh. Sigue siendo el llanero solitario, pero con mucho orgullo. <risa> no, ya no está solito, ya está lleno de, de ese equipo y de esa, eh, además uno no es cualquier equipo, es el equipo de las fuerzas militares, fuerzas el ejército militares. nacional, muy bien respaldado. Mucha, Rubén, di mucha disciplina, por ejemplo, éxitos. para la preparación. Sí, sí señor. Ajá. Éxito, Rubén, estamos muy pendientes, una y treinta de la tarde, los que nos están escuchando y quieran ver esta carrera en vivo, entonces Canal RCN, habrá transmisión y estaremos muy pendientes entonces para mañana hacer eco también de ese resultado que esperamos sea muy positivo para usted, Rubén, y para todo su equipo. Gracias por estar aquí en Maravilla. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, ocho veinte.